விக்கிபீடியா அதாவது விஐசிகேஒய்பிஇடிஐஏன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஹாய் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் ஃபைன் ஹோப் யூ டூ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அறிவியலாளர்கள் வந்து ஒவ்வொரு தெரிய சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எவல்யூஷன் நடந்துட்டுருக்கா நடக்கலையா அப்படின்னு கூட ஒரு கேள்வி இருக்குது நிறைய எவல்யூஷன் பற்றி கேள்வி இதில் கேட்டிருக்கீங்க நிறையா வந்து இருக்குது அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக எவல்யூஷன் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அது ஸ்டாப் ஆகலை எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது மனிதன் தான் எவல்யூஷனுடைய கடைசி அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு முட்டாள்தனம் மனிதனையும் தாண்டி இந்த எவல்யூஷன் தொடரும் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷ ப்ராசஸில் நாம் இருக்கிறது ஒரு மிக நுண்ணிய ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாம் வாழறது நூறு வருடங்கள் நூறை தாண்டி ஐநூறை தாண்டி ஆயிரம் ஆயிரத்தை தாண்டி பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கோடி ஒரு கோடிங்கிறது அந்த மாதிரி பத்து கோடி இருபது கோடி வருடங்கள் நடக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராசஸை நம்ம வாழ்நாளில் கொஞ்சம் கூட தெரியாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் 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 பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய கடவாய்ப்பல் வந்து ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த மனிதர்களுடைய கடவாய்ப்பல்லுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது எவல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மாமிச உணவை சமைக்காமல் சாப்பிட்றதால பற்கள் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்ட்ராங் தேவையில் நல்லா சமைச்சு நல்லா பேக்டு ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறதால நமக்கு மென்மையான இருக்கிறதால அந்த கடவாய்ப்பல்லுடைய பர்பஸ் குறையிறதால அது வந்து இப்போ வர வர அது சில சதவீதம் வந்து அடுத்து வருகிற ஜென்ரேஷனுக்கு அது குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது அது போல் அப்பண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குடல் வாழ்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அதிகமாக ஏன் அது அதோடைய ரேஷியோ அதிகமாகிட்டே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடல் வாழ்வும் இயற்கையான நம்ம பச்சை மாமிசங்களையும் பச்சை உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது அதோடைய செரிமானத்துக்கு எந்த வரைக்கும் தேவைப்பட்டது பட் இப்போ அது தேவையில்லை அப்படிங்கிறதால ஒரு <laughs> நம்புறேன் அப்படின்னா வந்து ஏன் இன்னும் குரங்குகள் வந்து மனிதனா மாறல அப்படின்றத நான் என்னுடைய மூணு பாட்லையுமே பதில் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப அந்த கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறதால நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகலங்கிறதால நான் திரும்ப சொல்கிறேன் எவல்யூஷனில் ஏன் இன்னும் குரங்குகள் மனிதர் ஆகலை அப்படின்னா எவல்யூஷனை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போ நடக்கும் ஒரு பிரான்ச் மாதிரி தான் அது இப்போ ஒரு ஏப்லேருந்து வந்து ஒரு குரங்கு வந்து ஏப் ஏப் ஜென்ட்ரல்லேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குரங்குலேருந்து மனிதன் கீழே நடக்க ஆரம்பித்தான் எதுக்கு தேவைப்பட்டதோ மரத்துலேயே சர்வேயர் ஆகிற விலங்குகள் சர்வே ஆச்சு தேவையில்லாத மிருகங்கள் நடந்து கீழே சமவெளிக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அப்படி வந்த ஒரு பிரான்ச்சோடைய பா பகுதி தான் நடக்க ஆரம்பித்து கால்கள் இரண்டு காலில் நடக்க ஆரம்பித்து மனிதன் ஆகினது ஆனால் இன்னும் மரத்துலேயே வந்து இருந்தது அங்கே சர்வேயில் ஆனது வேறு மரத்துக்கு போனது அப்படின்னு காலநிலைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்ட உயிரினம் அங்கேருந்து ஒரு பிரான்ச்சை உண்டாக்கி வேற ஒரு உயிரினத்தை கொண்டாடுது ஆனால் அங்கேயே சர்வேயில் ஆகக்கூடியது ஒரு <laughs> ஒப்பீடு <laughs> ரியல் டைம் லைஃப் இன்வென்ஷன்ஸ் நான் பேசுகிறது அதாவது இப்போ வந்து ஒரு சித்தாவோ நம்ம சமையல்லேயே இருக்கிற நல்ல விஷயங்களோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது நம்ம சித்தாவோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வாழ்க்கை முறையில் நிறைய வந்து அது இன்வென்ஷன் சொல்ல முடியாது வாழ்வியல்லே வந்து ஒரு மருத்துவியல் எல்லாம் கலந்துருக்குது ஆனால் அது அது வந்து சாப்பாடுன்ற அளவில் ஓகே ஆனால் இப்போ ஒரு வாட்ச் எந்த நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ நான் போட்டிருக்க ஷர்ட் எந்த நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சான் இந்த லேப்டாப் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் பேசுகிற கேமரா மைக் இந்த டேபிள் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது வந்து தமிழ்லையோ இந்தியாவோ சார்ந்து இல்லை அப்படிங்கிறதால அதுக்கான டாக் கம்மியாக இருக்குது அதையும் தாண்டி இமெயிலில் கண்டுபிடித்தவர் நம்ம தமிழர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தமிழில் இருந்து இப்போ சுந்தர் பிச்சை செய்ய கூகுள் போன வரைக்கும் அது அவர் அங்கே என்ன இன்வென்ட் பண்ண போகிறார் சின்ன சின்ன விஷயங்களை சாஃப்ட்வேர் வைஸோ இல்லை வேறு என்ன வைஸோ அந்த மாதிரி அது மாதிரியான டாக் நம்ம பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசணும் அது அளவில் கம்மியாக இருக்குங்கிறதால அது வெளி உலகத்தில் அது ரொம்ப கம்மியாக தெரியுது பட் மறைக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை சேனல் ஃபார் கபடி அப்படின்றவங்க கோழியா முட்டையா எது முதலில் வந்தது அப்படின்னு நான் அடிக்கடி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜசிவா அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் பற்றி நான் அறிந்து ஷேர் பண்ணுவேன் அவருக்கு சொல்லியிருந்தார் அருமையாக கோழி வந்ததா முட்டை வந்ததா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் மிஸ்ட்ரியே கிடையாது
அப்போ கோழிங்கிற இனம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்த பறவை இனம் ஏதோ ஒரு பறவை இனத்துலேருந்து தான் வந்து இந்த கோழிங்கிற ஒரு இனம் வந்து மைக அது பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்தது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி முட்டைங்கிற ஃபார்ம் அது ஒரு பாலூட்டிலேருந்து வரல கண்டிப்பாக ஒரு முட்டைகளிலேருந்து தான் வந்திருக்கும் இல்லையா அப்படி முட்டை தான் முதல்ல வந்தது அதுக்குள்ளே கோழிங்கிற ஒரு இனம் வந்து புதுசாக காலம் அது வந்து சேஞ்ச் அது வந்து பல சில ஆயிரம் வருடங்கள் பல லட்சம் வருடங்கள் கழித்து தான் அந்த கோழிங்கிற ஒரு இனம் வந்து வேற ஒரு இனத்துலேருந்து மைக்ரேட்டாகி வந்திருக்குமே தவிர டேரெக்டாக எடுத்தோன்னே கோழி வந்துட்டு முட்டை போடாது ஸோ முட்டைங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதால முட்டை தான் முதலில் அதுலேருந்து வந்து உயிரினங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதால அதில் ஒரு கட்டத்தில் வந்து கோழியும் உண்டாகியிருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் எழுதியிருந்தார் ஸோ அதுதான் அதற்கு விடை மூன் லேண்டிங் அகெயின் இதே சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் இன் தமிழும் சயின்டிஃபிக் தமிழன் நிறைய பேர் மூணு மூன் லேண்டிங் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ மூன் ஃபே மூன் லேண்டிங் அப்படிங்கிறது நான் நம்புகிறேன் அது உண்மை தான் நான் நம்புகிறேன் அதுக்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்குது ஸோ நிலவிலிருந்து எடுத்து வந்த கற்களை வந்து இருபது நாடுகளுக்கு மேற்பட்ட இரநூறு கிலோ கிட்ட சொல்கிறாங்க இரநூறு கிலோ ஆர் சம்திங் எம் நாட் ஷூர் அவ்வளோ கற்களை கொண்டாந்து இருபதுக்கு நா மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு அவங்க கொண்டாந்த பொருளை அனுப்பியிருக்காங்க அவங்களும் அதை பார்த்துட்டு நிலவு உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க நிலவில் அந்த டைமில் மூன் லேண்டிங் நடந்ததை வந்து நம்ம நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த இஸ்ரோ மிஷனும் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அந்த டைமில் இருக்கிறது பல ஆதாரங்கள் இருக்குது நிலவில் மூன் லேண்டிங் நடந்ததுக்கு ஸோ அதை நான் நம்புகிறேன் இந்த உலகத்தில் பணம் திடீரென்று மறைந்து போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஷான் விக்கி அப்படி கேட்குறாரு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எப்படி பணம் அச்சடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி படிக்கிறோம் நம்ம பணத்தை அச்சடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கிற தங்கத்தோடையும் ஜிடிபின்னு சொல்லக்கூடிய நம் நம்மளுடைய வருவாய் ஓவரால் தொழில் புரட்சியிலேயோ இல்லை நம்ம நம்மளுடைய இந்த நாட்டுடைய வருவாயை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த பணம் அச்சடிக்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த கால்குலேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் எல்லா பணமும் அழித்து போனாலும் நம்மளால் திரும்ப பணத்தை பிரிண்ட் அடிச்சுக்க முடியும் அந்த கால்குலேஷன் வந்து இருக்கும் இவ்வளோ நாளைக்கு இவ்வளோ பணம் தான் புழக்கத்தில் இருக்கும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ பணம் நமக்கு நம்மகிட்ட வந்து மறைஞ்சி போச்சோ கேஷ் இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம திரும்ப நம்ம அடிச்சுக்கலாம் என்ன அந்த பணம் அடிக்கிறதுக்கான செலவு மறுபடியும் உண்டாகும் ரஞ்சனி கரூர் அப்படிங்கிறவங்க இஸ் த டைம் ட்ராவல் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் டைம் ட்ராவல் மூணு பார்ட் போட்டிருக்கேன் அதற்கான தேதிஸ் தான் இருக்கே தவிர ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இதுவரை யாரும் பண்ணதில்லை டைம் ட்ராவலுங்கிறது நாம் நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறதும் டைம் ட்ராவலுங்கிறது நம்ம வேகமாக பயணம் பண்ணும்போது இந்த டைம் ட்ராவலேஷனால் நம்ம பண்ணுற நம்மளோட வாழ்நாளில் ஏற்படுற சில சின்ன டைம் சேஞ்ச் தான் நம்ம டைம் ட்ராவல்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி தெளிவாக நான் மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் நவீன் ராஜ் அப்படிங்கிறவர் கேட்குறாரு சார் ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஒய் சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் கீழே கூட கேட்டிருக்கீங்க ஹூ இஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் சயின்டிஸ்ட் ஃபேவரட் அப்படிங்கிறது பெருசாக கிடையாது இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி எனக்கு பெருசாக நம்பிக்கை கிடையாது இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது எப்படின்னா அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆளாக அதை வச்சுக்க விரும்பலை நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அது சயின்டிஸ்ட் இருந்தோ இல்லை வந்து வேறு ரியல் டைம் ஹீரோஸ்ட் இருந்துக்கிறத விட நம்ம யதார்த்தமான மக்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா பார்க்குற மனிதர்கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம கற்றுப்போம் இல்லையா அப்போலாம் நம்ம அவங்களுக்கு நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியாமல் நமக்கு தெரியாமல் நம்ம அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிவிடுவோம் அது நம்மளை ஸோ அப்படி தான் அதை நான் பார்க்குறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன கத்திரிக்கோல் கூட ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு தான் பிளாக் ஹோலும் கண்டுபிடிப்பு தான் சின்ன கத்திரிக்கோலை நான் தைரியம் யூஸ் பண்ணுறேன் பிளாக் ஹோலுங்கிறது நான் யூஸ் பண்ணுவேனான்னு தெரியாது பட் கண்டுபிடிப்புகள் அந்த மாதிரி சின்னது பெருசுன்னு கிடையாது சயின்டிஸ்ட்னு வந்துட்டா அவங்களுக்கு சின்னவங்க பெரியவங்க ஃபேவரட் ஃபேவரட் இல்லைலாம் கிடையாது எல்லாரையும் மதிக்கிறேன் எல்லாட்டும் இருந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் வீரன் சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் கேட்குறாரு நான் முன்னேறுவது பிடிக்காத காலத்தில் நீங்கள் அடுத்த சேனல் பரிந்துரை செய்வது எப்படி ஆமாம் நம்ம வந்து ஒரு மூணு நாலு சேனலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா என்ன ஒரு சேனல் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வந்து முதல் முதல்ல ரிஷிபீடியான ஒரு சேனல் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இடி மழை வெளில பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மழை பெய்யுது இடி இடிக்குது ரிஷிபீடியா இன்னொன்று இடி இடிக்குது ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஆறு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருந்தார் ரிஷிபீடியான்னு ஒரு சேனல் அவர் வந்து முதல் முதல்ல நான் வந்து ஒரு ஒன் லேக்கை கூட தொடலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பிங்க் பண்ணி என்னை கன்கிராச்சுலேட் பண்ணி என்னை வாழ்த்துனார் முதல் முதல்ல ஒரு யூடியூபர் என்னை வந்து விஷ் பண்ணது வந்து ரிஷிபீடியா அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பிங்க் பண்ணி என்னை கன்கிராச்சுலேட் பண்ணி என்னை வாழ்த்துனார் முதல் முதல்ல ஒரு யூடியூபர் என்னை வந்து விஷ் பண்ணது வந்து ரிஷிபீடியா தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரை
இல்லை ஒரு டெலிவரி பண்ணுற இந்த மாதிரியான மக்கள் கூட தொடர்பு இருக்கிறதுக்கு வேறு என்ன விஷயங்கள் இருந்திருக்குமோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நான் அந்த முயற்சியில் இருந்திருப்பேன் மகேஷ் டி அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு மிஸ்டர் ஜி கே ஹேம் பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் ஆஃப் யூ உங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ் யார் உங்கள் லவ் ஸ்டோரி சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் இங்கே இல்லை வேறு ஒரு இடத்துல என்னுடைய சேனலில் சொல்கிறேன் கிரிஷ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறவர் ஹூ வாஸ் யுவர் செலிபிரிட்டி க்ரஷ் அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த க்ரஷ்ஷெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த வேர்டு அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிடிச்ச செலிபிரிட்டி வந்து க்ரஷ்ன்னு நீங்கள் கேட்டதால் நான் வந்து ஆப்போசிட் ஜென்டர் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் செலிபிரிட்டி க்ரஷ்னால் சிம்ரன் ஹரிஹரன் அப்படிங்கிறவர் கேட்குறாரு உங்கள் ஒரிஜினல் நேமே ஜி கேவா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னுடைய சேனலில் ஹண்ட்ரட் வீடியோவில் என்னுடைய ஒரிஜினல் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் போய் பாருங்கள் ஓகே ஸ்க்ரால் பண்ண பண்ண நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் கேள்விகளுக்கு தான் நன்றி முடிஞ்ச இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறேன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சயின்ஸ் ஃபேக்ஸின் தமிழுடன்